Hadi şapka bakalım. Her zamanki gibi çok zevklisiniz. O şapka daha bu sabah Paris'ten yeni geldi. Harika. Bayıldım. E bir dakikanızı rica edeceğim Aziz Hanım'la ilgilen. Mademoiselle Zaharyaz. Yeni bir şey var mı? Olmaz olur mu? Gerçi sizin gibi bir güzelliğe emredersiniz. Bu renk gözlerine çok yakışır. Denemelisin. Teşekkür ederim. Siz seçmişsiniz onu zaten. Lütfen dene. Emin misiniz? Hı? Nasıl dadı? <gülüyor> ne nasıl? Elli tane şapkan var dolabında. Teşekkürler. Kusura bakmayın kendimi tanıtamadım. Lara Zaharyaz. Azize. Hadi kızım geç kalacağız. Hem daha geçen gün şapka aldın. Her renginden var evde. Mavisi, kırmızısı. Tamam dadı. Çok memnun oldum. Bu. Boris Zaharyas'ın evine ulaştırırız elbet. Bir zahmet. Lara. Tamam dadı. Yarın akşam prova için evime gel. Provası. Gelirken kimseye bir şey söyleme tamam mı? E başka bir emriniz var mıydı? Vay vay Dilber'e bak. Birader analar neler doğuruyor. Lütfen kalkma. Rahatına bak. Bu Mustafa Asi. İçer misin? Yok. Haramdır. Günahdır. Adam öldürmek günah değil mi Selma? Ama biliyor musun, ben de içmem. İçki zayıflıktır. Sahte cesaret verir. İnsanı değiştirir. Ve benim... ...beni zayıf düşürecek hiçbir şeye tahammülüm yoktur. Size... Bir şey sorabilir miyim Boris Efendi? Bu Mustafa küçük bir amirdir. Sizse koskoca bir bankersiniz. Neden Mustafa'yı öldürmek için ambarı yaktınız? Onu öldürtmek için bu kadar rüşvet neye verdiniz? Sana bir hikaye anlatayım Selma. 
Bir gün yaşlı bir bedevinin hindisi çalınır. Bedevi hemen oğlunu çağırır ve der ki hemen hindi çalını bul ve cezalandır. Yoksa başımıza büyük felaket gelir. Oğlan da ne alacak der. Bir hindi için uğraşmaya değmez. Ama bir süre sonra bedevinin devesi çalınır. Bedevinin oğlu koşa koşa babasına gelir. Bedevi oğluna der ki sen deveyi çalanı boş ver. Hindi çalanı bul ve cezalandır. Oğlan yine laf dinlemez. Bu kez bedevinin Arapatı çalınır. Oğlan yana yakıla babasına gelir. Babası der ki sen hindi çalanı buldun mu? Oğlan gider. Bir süre sonra ağlayarak babasının çadırına gelir. Baba der. Bütün malımızı, mülkümüzü çaldılar. Bedevi oğluna der ki sana demiştim. Hindi'yi çalanı bul diye. Eğer o günü hırsızı bulup cezalandırsaydık bu felaketlerin hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Çünkü Hindimizi çalabileceklerini görünce her şeyimizi kaybettik. Yani Selman yılanın başını küçükken geçeceksin. Nasıl? Beğendin mi hikayeyi? Sen kimsin ona? Sen Ali'nin mekanını cennet eyle. Gidelim hocam. Yapacak işlerimiz var. Gidelim oğlum. Hayırlı akşamlar kardeşim. Bu İngilizler. Cesedi götürmek isterler. Biz daha fazla engel olamıyoruz. Ne yapalım? Ne cesedi? Sen hele bir kendine gel. Biz hallederiz iyiydim. Kendimdeyim hocam ebelalla. İngiliz sefaretinden bir adam öldürüldü dün gece. Sultanımız vakayı çözmemiz için bizi görevlendirdi. Şu cesedi bir de biz görelim bakalım. Hadi. Lord Burwell. Müsaadenizle. Müsaadenizle. İş 
işte size söz ettiğim 1848 Chateau Lafitte. Lütfen kabul buyurun. Çok cömertsiniz Boris. Lütfen bana Henry deyin. Sir Henry. Sir Thomas'ın başına gelenlere rağmen davetime teşrif etmekte asıl siz beni onurlandırdınız. Ne büyük bir trajedi. Evet. Çok büyük bir kayıp. Gerçi son yıllarda bayağı gözden düşmüştü. Kendisi nasıl desem sorunluydu. Kumar. Sizin bilmediğiniz bir şey var mı kuzum? Sadece bazı duyumlarım. Bu duyumların ülkem için ne kadar önemli olduğunu size anlatamam. Ne gibi? Ruslar elinden sonunda boğazları almak için İstanbul'u ele geçirecekler. O zaman servetinizle rahat yaşayabileceğiniz bir yer isterseniz... ...İngilizler size kucak açacaktır. Anladım. Yani İngiltere'de bir kır evinde kuzu kuzu yaşayacağım, öyle mi? Büyük servetinizle birlikte. Ama bir hiç olarak. Anlamadım. Siz hiç etrafınıza bakabildiniz mi Sir Henry? Hayır. Evin içini kastetmiyorum. Şu canım şehre bir bakın. Bu şehir benim. Ben siz bu şehirde yaprak kımıldamaz. <gülüyor> Şimdi söyleyin. Siz bana Londra'yı verebilir misiniz? Kızınız yine gecenin en parlak yıldızı. Babacım. Size Enver'i tanıştırma. Lara'nın nişanlısı. Sözlüsü diyelim. Bakıyorum henüz kızımın kalbini kazanamamışsın. Enver'in babası Osmanlı'nın en büyük ticari gemi kilosuna sahiptir. Hmm. Çok şanslısınız genç adam. Efendim hazır sizi yakalamışken... Kurduğumuz vakıftan söz etmek isterim. Elbette Matmazel. Galata Limanı etrafındaki yoksulluk diz boyu. Çocuklarsa bir dilim ekmeğe bile muhtaç. Sağlık problemleri içler acısı. Babamın desteğiyle kurduğumuz bu vakıfla bu insanlara yardımcı oluyoruz. İngiliz hükümetinin de yardımını bekleriz. Elbette. Yarın hemen Kahyan Markus size 20 altın ulaştıracaktır. Üzerinde güneş batmayan imparatorluğunuzdan daha büyük cömertlik beklerdim. <gülüyor> Elbette küçük hanım. Elli altın yarın elinizde olacaktır. Boris lütfen bana izin verin. Sir Thomas'ın cenaze işleriyle ilgilenmek zorunda. Elbette. Matmazel. <gülüyor> Müsaadenizle. Daha ne kadar peşinden koşturacaksın beni? Elimden gelirse sonsuza kadar. Babam bile bizi nişanlı olarak tanıştırıyor. Sen hala asillik yapıyorsun. <gülüyor> ne istiyorsun be kadın? Eline koluna dikkat et Enver Efendi. Gel Gülbahar Dadı. Yapacak işlerimiz var. Ah no, of of of of of. Amirim Allah aşkına, adam yanmış zaten. Bir de biz mi yakacağız adamı? Biri boynuna saplamış. E, 
Bu adam yanmamış mıydı? Ha. Arabada cam kırıldı. Belki de boynuna saplandı. Belki. Ama vücudunun diğer yerlerinde niye cam yok? Ön dişler. Ön dişlere ne olmuş? Başını vurmuş daha. Buldunuz mu peki arabada dişleri? Yok amirim yanmıştır herhalde. Bak. Ha. Gel bakayım biraz şöyle. Boğazına gümüş mü sokmuşlar? Bak dilimden dişleri gümüşlenmiş Hasan. Onlar erimiş. Boğazında birikmiş. Sir Thomas'ın fotoğrafı var mı dedi? Var, var abi. Yalnız sefaretçiler o kadar zorluk çıkardılar ki uysun. Ceset Thomas ait değil. Bu adam her kimse boğazını kırık şişe saplanarak öldürülmüş. Daha sonra Thomas süsü verilmesi için bastonla arabaya konup ateşe verilmiş. Atlar zaten sefaretin yolunu biliyorlardı. Oraya kadar gittiler. Peki bu adam kim? Bu adam Thomas değilse Thomas nerede? Sir Thomas. Herkes sizi öldü biliyor. Ama siz yine de kanlı canlı karşımdasınız. Beni bu akşam Marsilya'ya kaçırma sözü vermiştiniz. Evet. Siz de bazı bilgiler verme sözü. Hasan. Emredin Kadı Hazretleri. Mustafa Mal, Hüseyin Ağa Efendi hamamına götür. Sahibine benden selam söyle. Kazanı yaksın. Mustafa'm güzelce bir yıkansın, aklansın, paklansın, kendine gelsin. Emredersiniz Kadı Efendi. Mustafa'm, yarın sabah ezanından sonraki vakitte Galata Karakolu'nda bekliyorum seni. Emredersiniz hocam. Haydi selametle. Evet. Britanya donanması Akdeniz'e inmeyecek. Yani? İngiltere Rusya'ya saldırmaktan vazgeçti. Dolayısıyla savaş olmayacak. Galata bankerlerinden kim savaş bonusuna para yatırdıysa kaybedecek. Sefalet, kimine göre servet.
para yatıranlar mahvoldu. Bense kazandım. Yarın akşam Galata Limanı'na git. Marsilya'ya gidecek bir gemi bulacağız. Bana bu akşam diye söz vermiştiniz. Yapacak hiçbir şeyim yok. İstediğini öğrendin. Şimdi beni dışarı atıyorsun. Pazarlığı iyi yapamadın. Artık sana ihtiyacım yok. Bak artık çok param var. Bin altın veririm sana. İki bin. <gülüyor> Bana söz vermişsin. Sakın odamı kana bulamayın. Oh. Cesedi Rus sefaretinin bahçesine attı. Gizlice. Osmanlılar, İngilizler, Ruslar suçu birbirine atıp dursunlar. Ha bir de çok parası varmış. Konuştur. Altın mı? Ziyan olmasın. <Gülüyor> Mustafa. Bu sefer de kurtuldun elimden ama. Akşam akşam eğlence çıkarma bize. Bak ne güzel koştun. Koşunu da tamamladıysan uğraştırma bizi. Söyle altınlar nerede? Abdülün çalıştığı adam. Gözlerini de gördüm Kadı Efendi. Ali öldüren Mustafa'dır. Daha sonra ambarı patlatarak Abdülle çetesini temizledi. Mustafa şeytanın ta kendisidir.
Sen eve git Hasan. Sabah görüşürüz. Olmaz abi. Sen de benimle geliyorsun. Ne demek olmaz? Evime gideceğim ben. Amirim. Bak bu son aramalardan sonra evin tarımarı olur. Kadı Efendi'nin de kesin talimatı var. Sana uygun bir yer bulana kadar benimle kalacaksın. Yüce İsa, biliyorum ben günahkar. Bana yardım et. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bu Sir Thomas'ın ailesine yiyecek olan taziye mektubu. Eğer imzalarsanız. Elbette. Garip bir çocuktu. İstila da vardı ama aklı hep havalardaydı. Yetenekliydi de. İyi heykel yapardı. Ama asla iyi bir sefir olamayacaktı zaten. Odasını toplayın. Bunu ve odasındaki diğer heykelleri ailesinin yanına gönderin. Yarına temizlensin burası. Marcus geldi mi? Emredersiniz. Boris Aharias'ın kızına 50 altın götürmeni istiyorum yarın sabah. Boris önemli bir adam. Kızını memnun edersek onu da memnun ederiz. Kasa, kasa boş. Yüce İsa, mahvolduk altınlar. Bütün gizli belgeler gitmiş. Ben karakola gidiyorum. Dur Markus, ortada ayağa kaldırma. Kimsenin haberi olmasın. Yarın özel kasamdan elli altın al, Boris'in kızına götür. Sonra kadının makamına git. Yarın onunla özel bir görüşme ayarlayacağız. 
Bu olay duyulursa mahvoluruz. Tüm belgelerin yedekleri var değil mi? Emriniz üstüne tabii ki. Tamam. Yedek belgeleri kasaya koy. Gidebilirsin. Markus, Markus, sadece güvenebileceğin adamları İstanbul'a sal. Thomas'ın peşine düşsünler. Thomas'ı mı? Ama o alçak kumarbaz ölmedi. Yaşıyor. Ama nasıl bulacaklar onu? Paranın peşine düşsünler. Şeyler yemen lazım. Günlerde bu ağzından iki lokma bir şey geçmedi. Sen keyfine bak, ben çıkıyorum. Nöbetim var. Karakolda görüşürüz. Eyvallah Hasan. Hayırlı akşamlar. Git geldi Mustafa. Mustafa kaç! Saatte bu şerefi neye borçluyum? Bir şey isteyeceğim senden. Bu sefer kim? Bahriye Nazırı. Esat Paşa. Dostu olacaksın. Peki. Neden? Şimdilik onu baştan çıkartman gerektiğini bil. Yeter. Şöyle bir rızaya ne olacak? Azizi, çok soru soruyorsun. Adamlarım arıyor onu. Bu kadar mı? Kızımla tanışmışsın. Evet, çok güzel bir kız o. Annesine çekmiş belli. Zevklerimiz çok uyuşuyor Lara ile. Kim bilir? Belki ileride verdiğiniz davetlerden birine beni de çağırır. Ne dersin? Mademoiselle Zaharias olarak kalacak. Bu bir. İki. 
iğrenç ayağını evime asla sunmayacaksın. Ben aksini söylemediğim takdirde. Üç. O uzayan dilini kısaltmam için beni tahrik etme. Belki zevkle yapıveririm. Güzel eşyalar al kendine. Acı çekiyorsun Mustafa. Öfkelisin, çaresizsin, hata yapacaksın ve ben o an orada son nefesine şahit olacağım. Henüz sen bebekken işini bitirmeliydin Mustafa. Kader, bugün nere kaldı? Dinleyin. Bundan böyle Galata kadılığı vazifesi de bize verilmiştir. Amir Mustafa tekrar aramıza geri döndü. Artık Galata müşiri odur. Ona bağlı çalışacaksınız. Mustafa, var mı bir diyeceğin? Arkadaşlar, durumum belli. Eğer benimle çalışmak istemeyen varsa şimdi söylesin. Kızmam, gücenmem. İsteyen başka müşterle çalışabilir. Ala, ilk işimiz İngiliz cinayeti. Thomas'ın fotoğraflarını İstanbul'un kapılarına, limana, meydana, peraya her yere dağıtın. Demir yollarını unutmayın sakın. Çalışmaya devam. Gel Mustafa. Ah Kadir Efendi ah. Hoş geldiniz Popaz Efendi. Nedir bu telaş? Pek hoş gelmedim. Buyurun odama geçelim. Daha rahat konuşuruz. Teşekkürler Kadir Efendi. Ah ah. Kadir Gıyasettin Efendi. Bu bir felaket. Dur hele dur Popaz Efendi. Hele bir soluklan. Buyur otur. Anlatın hele neler oldu? Kilisemizde 200 senedir duran haç dün gece çalındı. Papa innesen diyorsun kilisemize hediyesiydi. Ah şimdi cemaat bunun çalındığını duyarsa mahvoluruz. Anladım. Haçın bulunması hususunda elimizden gelen mahareti göstereceğimizden emin olunuz. Sağ olun, sağ olun. E, Tanrı yardımcınız olsun. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ olun, sağ olun. Buyurun. 
Evet Mustafa. Bir meselemiz daha oldu.